தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் வளர்ச்சி திட்டப் பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் முதலமைச்சர் பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தினார் வைகோவுடன் புகைப்படம் எடுக்க விரும்புபவர் இனி நூறு ரூபாய் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என மதிமுக தெரிவித்துள்ளது அத்திவரதர் வைபவ பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வந்த கோவை சிறப்பு இசை உடல்நல பாதிப்பினால் உயிரிழந்தார் தமிழகம் புதுச்சேரியில் மூன்று நாட்களுக்கு கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் முப்பத்தி ஒன்பதாவது நாளான இன்று அத்திவரதர் வைபவத்தில் விஐபி விவிஐபி தரிசனம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னையில் பெட்ரோல் விலை ஐந்து காசுகள் குறைந்து ரூபாய் எழுபத்தைந்து புள்ளி மூன்றுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது கோவையில் மழை காரணமாக ரயில் நிலையத்தில் உள்ள பார்சல் அலுவலகத்தின் மேற்கூறையும் சுவரம் இடிந்து விழுந்ததில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் அனைத்து ஏழை தொழிலாளர் குடும்பத்திற்கும் கணக்கெடுப்பு பணி நிறைவடைந்ததும் அரசு ரூபாய் இரண்டாயிரம் வழங்கும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார் மேகதாதுவில் அணை கட்ட கர்நாடகத்துக்கு சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் அனுமதி மறுத்துள்ளது எடப்பாடி பழனிசாமியின் முயற்சிக்கு வெற்றி பாஜக ஆட்சியில் சமூக நீதிக்கும் மாநில சுயேட்சைக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் தேசபக்தி என்ற பெயரில் பாஜக மதவெறியை தூண்டுகிறது என்றும் மு ஸ்டாலின் பேசினார் பாசிசத்துக்கு எதிராக போராடுவோம் என்றும் தமிழ் மண்ணையும் வங்காள மண்ணையும் தியாகம் செய்ய முடியாது என்றும் சென்னையில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் மம்தா பானர்ஜி பேசினார் தமிழ்நாட்டில் இரண்டாவது பசுமை புரட்சியை ஏற்படுத்த முனைப்படும் செயல்படுகிறோம் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார் தமிழகத்தில் உள்ள பன்னிரண்டு மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளில் நடந்து வரும் பொலிவுறு நகர திட்டங்களை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி உத்தரவிட்டுள்ளார் வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக எழுந்த புகாரின் பேரில் விழுப்புரம் ஊராட்சி வளர்ச்சி அதிகாரியின் வீடில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அதிரடி சோதனை நடத்தினர் அனுமதி இல்லாமல் சட்டவிரோதமாக பேனர்களை வைக்கக்கூடாது என்று தொண்டர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கும்படி அரசியல் கட்சித் தலைவர்களுக்கு ஹைகோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது ஒரு வாரத்தில் மட்டும் தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூபாய் ஆயிரத்தி அதிகரித்து நேற்று ஒரு பவுன் ரூபாய் இருபத்தி தாண்டியது இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் ரூபாய் முப்பதாயிரத்தை தொடும் என வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் குலாம் நபி ஆசாத் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் காங்கிரஸ் தலைவர் குலாம் அகமது மிர் ஆகியோர் காஷ்மீர் வந்தனர் அவர்களை போலீசார் ஸ்ரீநகர் விமான நிலையத்தில் தடுத்து நிறுத்தி வைத்துள்ளனர் குலாம் நபி ஆசாத் தடுத்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது குறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள மத்திய அரசு குலாம் நபி ஆசாத் ஸ்ரீநகருக்குள் நுழைந்தால் பிரச்சினை ஏற்படும் என்பதால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளார் என கூறியுள்ளது ஆந்திர மாநிலம் விஜயவாடாவில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பயிற்சி மருத்துவர் ஒருவரை காவல்துறை அதிகாரி கண்ணத்தில் அறைந்ததால் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது டெல்லியில் காவிரி நதிநீர் ஒழுங்காற்று குழு கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் தமிழகம் கர்நாடகா கேரளா புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களில் இருந்து பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றுள்ளனர் வங்கி மேலாளர் என்று கூறி பஞ்சாப் முதலமைச்சர் மனைவியிடம் செல்போனில் பேசி வங்கி கணக்கு எண் ஏடிஎம் பின் சிவிசி ஓடிபி நம்பர் உள்ளிட்டவற்றை பெற்று இருபத்தி லட்சம் மோசடி செய்த நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்திய தூதரை பாகிஸ்தான் திருப்பி அனுப்பிய விவகாரத்தில் பாகிஸ்தான் எடுத்துள்ள அவசர நடவடிக்கைகளை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் பதிலடி கொடுத்துள்ளது காஷ்மீரில் சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் முன்னூற்றி எழுபது சட்டப்பிரிவு நீக்கத்திற்கு எதிரான வழக்கு அவசரமாக விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ள சுப்ரீம் கோர்ட் மறுத்துவிட்டது காஷ்மீர் மாநிலம் இரண்டு யூனியன் பிரதேசங்களாக பிரிக்கப்படும் என மத்திய அரசு திங்கட்கிழமை அறிவித்தது இந்நிலையில் அம்மாநிலத்தின் வங்கியான ஜம்மு காஷ்மீர் வங்கி மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வரவுள்ளது அபிநந்தன் வர்தமான் மற்றும் ஐந்து பாலக்கோட் விமானிகளுக்கு இராணுவத்தின் மிக உயர்ந்த விருது வழங்கப்படுகிறது விஜயின் பிகில் படத்திற்கு பிறகு மாநகரம் படத்தை எடுத்து பிரபலமான லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் படத்தில் விஜய் நடிக்கிறார் இது விஜய்க்கு அறுபத்தி நான்காம் படமாகும் படத்தின் ஆரம்ப கட்ட பணிகள் தொடங்கியுள்ளன இதில் கதாநாயகிகளாக ராக்ஷி கண்ணா ராஷ்மிகா மந்தனா வழிப்பதாக பேசப்பட்டுள்ளது மீண்டும் போடி கபூர் தயாரிக்கும் படத்தில் அஜித் குமார் மேற்கொண்ட பார்வை படத்திற்கு பிறகு அஜித்குமார் மீண்டும் புனி கபூர் தயாரிக்கும் படத்தில் நடிக்கிறார் வினோத் இயக்குகிறார் இந்த தகவலை புனி கபூர் சில தினங்களுக்கு முன்பு ட்விட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்திருக்கிறார் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு வருகிற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பூஜையுடன் தொடங்கும் என படக்குழுவினர் தற்பொழுது அறிவித்துள்ளனர் சினிமாவை விட்டு ஒதுங்கியிருந்த நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் நடிக்க வருகிறார் ஹிந்தியில் தயாராகும் பெயரிடப்படாத நகைச்சுவை படத்தில் நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளார் இந்த படத்தை சபீர்கான் இயக்குகிறார் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் பாதுகாப்பு செலவுகளை பகிர்வது குறித்து தென்கொரியாவுடன் பேச்சுவார்த்தை வடகொரியாவின் எல்லையில் ஏற்படக்கூடிய அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொள்ளும் அமெரிக்க படைகளை பராமரிக்கும் செலவினங்களை பகிர்வது குறித்து தென்கொரியாவுடன் பேச்சுவார்த்தை ஒன்றை தொடங்கியுள்ளதாக டிரம்ப் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார் காஷ்மீரின் மறுசீரமைப்பு விவகாரத்தால் பிற நாடுகளுக
இதன் காரணமாக எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டுக்கோ இல்ல சர்வதேச எல்லைக்கோ எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது பிற நாடுகளுடனான உறவிலும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என்று அவர் கூறினார் ஹோண்டுரஸ் நாட்டில் மர்ம நபர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் பலி ஹோண்டுரஸ் நாட்டின் இறுதிச் சடங்கு நிகழ்ச்சியில் மர்ம நபர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் பலியாயினர் ஹோண்டுரஸ் நாட்டின் சான் பெட்ரோ சுலா நகரில் நடந்த இறுதிச் சடங்கு நிகழ்ச்சியில் மர்ம நபர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் பலியாகியுள்ளனர் பயங்கரவாதிகளுக்கு நிதி அளிக்கும் நாடுகளின் பட்டியலில் இருந்து தங்களை விடுவிக்க வேண்டும் என அமெரிக்காவில் சூடான் வலியுறுத்தியுள்ளது இலக்கியத்துக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற உலக புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் டோனி மாரிசன் காலமானார் இலக்கியத்துக்கான நோபல் பரிசை பெற்ற முதல் கருப்பின பெண் என்ற பெருமைக்குரியவரும் உலக புகழ்பெற்ற எழுத்தாளருமான டோனி மாரிசன் உடல் நலக்குறைவால் காலமானார் அவருக்கு வயது எண்பத்தி எட்டு ஆப்பிரிக்க அமெரிக்கரான அவர் தன்னுடைய நாற்பதாவது வயதில் தி ப்ளூஸ்ட் என்ற பெயரை முதலாவில் வெளியிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வெளியான அன்புக்குரியவர் என்ற நாவல் டோனி மாரிசனை உலக புகழ் பெற செய்தது பின்னாலில் அந்த நாவல் திரைப்படமாகவும் எடுக்கப்பட்டது ஜனாதிபதி தேர்தலில் எனது வெற்றியை தடுக்க கூகுள் திட்டம் ட்ரம்ப் குற்றச்சாட்டு அமெரிக்காவை தலைமை இடமாக கொண்டு இயங்கும் கூகுள் நிறுவனம் பழமைவாதத்துக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை கொண்டிருப்பதாக ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் குற்றம் சாட்டி வருகிறார் ஆப்கானிஸ்தானில் இன்று கடுமையான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது ஆப்கானிஸ்தானின் இந்து குஷ் பகுதியில் இன்று காலை ஆறைகால் மணியளவில் கடுமையான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது இது ரிக்டர் அளவுகோலில் ஐந்து புள்ளி எட்டாக பதிவாகியுள்ளது என அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதனால் ஏற்பட்ட சேத விவரங்கள் பற்றி இன்னும் உடனடியாக தகவல்கள் வெளியாகவில்லை காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்தை ரத்து செய்வது குறித்து இந்தியா எங்களிடம் தகவல் தெரிவிக்கவில்லை என அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை கூறியுள்ளது இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் நாளை இரவு ஒன்பது மணிக்கு இது திசைகளின் தயாரிப்பு